करा दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया अच्छा आप सब इतने लोग बैठ के कथा सुने ईमानदारी से बताइए आपकी कुर्सी कोई छीन ले तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा बोलिए अब आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी है बोले कुर्सी की हा 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 जी की ना जी बोलिए सास ने देखा कि बहु मलकई लेने लगी तो तुरंत घर में कलह शुरू क्योंकि उसकी कुर्सी खतरे में है पड़ोसी ने देखा इनका सम्मान बहुत ज्यादा हो रहा हमारा सम्मान कम और आपसे दुश्मनी करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी कुर्सी खतरे में है पहले हमारे यहाँ ऋषि संस्कृति थी फिर हमारे यहाँ कृषि संस्कृति थी लेकिन अब ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति कम हो गई आजकल केवल एक संस्कृति रह गई कुर्सी संस्कृति तब सुभना में जा गए और कुर्सी लेके भाग गए <laughs> आप देखें कि अगर कोई कुर्सी पर बैठा हो और उठ करके दो मिनट के लिए चला जाए तो तुरंत लोग अपना गमछा रख देते भाई साहब देखिए हमारा कुर्सी है अच्छा जो लोग रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन में आपने देखा होगा वो पूरा पांव पसार करके सोते हैं और अगर कोई आग बैठ गया है उड़ो जाओ तुम्हें पता है हमारा सीट है अच्छा बात बताओ वो सीट आपका है जब तक रिजर्वेशन है तब तक और जैसे रिजर्वेशन समाप्त तैसे वो सीट किसी और का है क्यों लड़ते हो बोली सचिदानंद भगवान की जय छोटी छोटी बातों पर क्यों एक दूसरे का गला काटते हो आजकल लड़ाई कुर्सी का है इंद्र का पूजन बंद हो गया इंद्र ने गणों को आदेश दिया जाओ इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए अब देखते देखते पूरी पृथ्वी पर काले बादल पीले बादल भूरे बादल आए हाँ 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 देख पृथ्वी से दिखाई पड़ रहे हैं आकाश में पूरा बादल काला पीला भूरा बादल और देखते देखते उमड़ी घुमड़ी जल बरसन लागा देखते देखते इतनी वर्षा हुई वाचार वार समस्तवान मूसलाधार बारिश करने लगे देखते देखते पूरे ब्रजमंडल में मोटी मोटी वर्षा की बूंद गिरने लगी चारों तरफ आने लगा भागो भागो बचाओ बचाओ भागो भागो बचाओ बचाओ कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथ गोकुलम प्रभो अत्रा तुम हसी देवान कुपिताद भक्त वत्सल हाथ जोड़ करके कहने लगे हे भक्त वत्सल हमारी रक्षा करो अब भगवान ने जैसे ही देखा कि आज इंद्र हमारे ब्रजवासियों को नष्ट करना चाह रहे हैं और अगर मैंने इनकी रक्षा नहीं किया तो सोयम में व्रत आहित मेरा व्रत खंडित हो जाएगा और तुरंत भगवान ने कार्य किया जैसे कोई छोटा सा बच्चा लकड़ी का छत्र उठा लेता है ऐसे ही खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया युक्त गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्रा को बालक भगवान ने गिरिराज पर्वत उठा लिया बोले गोवर्धन धारी की जय और जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया सारे बाल बाल नंद बाबा से कहने लगे बाबा सच सच बताना ये तुम्हारे बेटा है बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो कहा कि क्व सप्ताह नो बाल क्वा महाद्रविधारणम तो नो जायते शंका ब्रजनाथ तब आत्मजे कभी कभी शंका हो जाता कि आपका बेटा नहीं है ये तो भगवान है अरे देखो देखो पूतना मार दिया इसने साथ को उसका गोवर्धन उठा लिया यमलार्जुन के वृक्षों को गिरा दिया तो हमें तो लगता है कि ये आपका बेटा नहीं है बल्कि ये तो पूरा परमात्मा का ही अंश है या तो परमात्मा ही है नंद बाबा बोले भैया वैसे तो हम ज्यादा नहीं जानते लेकिन जब गर्गाचार्य जी मेरे बच्चे का नाम रख रहे थे तो उन्होंने कहा था महाराज आपका बेटा नारायण समो गुण है आपके बेटे में नारायण के समान गुण है अब देखिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन पूजा किया और तृतीया से लेकर के नवमी तक वर्षा हुआ और दसवीं के दिन इंद्र आए और दस श्लोकों में आकर के भगवान की स्तुति किए अच्छा आप सब इतने लोग बैठे हैं 
अगर एक घंटा वर्षा हो जाए तो अगल बगल में पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाए और सात दिन लगातार वर्षा हुआ पानी गया कहा ब्रज में बाढ़ नहीं आई जमुना जी में बाढ़ नहीं आई ग्वाल बाल बहे नहीं तो ये सारा बारिश गया कहा जानते हैं अब आपको मैं थोड़ा सा रामायण में ले चलता हूं कि ये बारिश गया कहा जब राम जी रावण को मार करके आए तो सीता जी ने कहा हमने इतना बड़ा कार्य किया है अब तो भंडारा करवा देते हैं हाँ ठीक है अब जब भंडारा हुआ तो भंडारे में बुलाया किसको गया अगस्त जी को अगस्त जी जो भोजन करने आए तो सीता जी ने कहा ये दुबला पतला बाबा ये कितना खा लेगा राम जी ने कहा देवी जी आपको पता नहीं है इसी बाबा ने तीन अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था और जो तीन अंजलि में समुद्र पी जाए तो कितना खाएगा भी इसी से अंदाजा लगा लो समुद्र का पानी कैसा होता मीठा की खा रहा और उसको तीन अंजलि में अगस्त जी पी गए महाराज अब इसी से अंदाजा लगा लो कितने खाने वाले बाबा हैं सीता जी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं आप साढ़े ग्यारह बजे बाबा हाथ पांव धो करके बैठे और माता जी ने छप्पन प्रकार के कटोरियों में व्यंजन रखा अच्छा बड़े लोगों के घर खाने पीने का तरीका भी बड़ा होता है एक कटोरी में चटनी इतनी बड़ी आटे का फूल का रोटी एक बार अगर कोई तोड़ ले और मुख में डाल ले तो पता ही नहीं चलेगा कि हम रोटी खा रहे थे हमारे देहात में बढ़िया तवा तो रोटी और उसी पर जब नमक मिर्चा लगा करके आह और खाने को मिल जाता था तो कितना आनंद आता था बोली सचिदानंद भगवान की और नॉन तेल और मिर्च वाली जब रोटी मिल जाती थी तो हमें तो लगता है कि फाइव स्टार होटल में क्या उतना बढ़िया कोई भोजन करेगा जितना बढ़िया भोजन आपके यहाँ का ये नमक तेल और रोटी हुआ करता था बोली सचिदानंद भगवान की जय लेकिन अब वी घर में चले जाओ तो महाराज भूखे मर जाओ चार से पांच रोटी खा लिए तो ऐसे देखते हैं और लेंगे का जन और जो बेचारे एक पाव आटा का एक रोटी खाते हैं उनका पेट भरेगा और अगर पांच से छठवा मांगे तो घर देहाती है ना थोड़ा ज्यादा खाते हैं है? और शहर वाले तो बेचारों को आप देखना इतना चावल उसी में दाल उसी में थोड़ी सी रोटी क्योंकि तमाम नाश्ता चोचो मोमो घो घो चाउमीन टिकिया अर्गर बर्गर पिज्जा डोसा पोसा समोसा समोसा सब ले जा करके उसी में पेट भरा रहता है तब तो इतने में पेट भर गया और देहात में बेचारे को कुछ मिलने वाला तो है नहीं बट डायरेक्ट भोजन पर हाथ साफ करना है और वो बेचारे इतना खाएंगे तो तीसरे दिन गोविंदाए नमो नमा हो जाएंगे तो अगस्त जी बेचारे देखे छप्पन कटोरियों में छप्पन प्रकार का व्यंजन हाथ जोड़कर बोले माता जी ये क्या है सीता जी ने कहा व्यंजन है अगस्त जी ने कहा ये कटोरी वटोरी हटाओ एक पराता मंगाओ और सारे कटोरियों को हटवा करके सब व्यंजन को परात में रखा और तीन बार में करके साफ कर दिया सीता जी ने कहा कि बाबा और कुछ बोले अभी भोजन नहीं शुरू किया अभी खाली नमक देख रहा था सीता जी ने कहा हे भगवान एक प्रात भोजन साफ हो गया और अभी नमक चेक हो रहा था अब अगस्त जी भोजन करते करते प्यारे साढ़े तीन बज गया सीता जी ने कहा और कुछ अगस्त जी बोले अभी हम ब्राह्मण हैं भोजन करते समय बीच बीच में बोलते नहीं है जब भोजन हो जाएगा तब बताएंगे सीता जी ने कहा ठीक है सीता जी ने देखा कि साढ़े तीन दिन बीत गया भी आधा भी नहीं हुआ तब तो बीणा पा रहे हैं तो गणेश जी को बुलाया गणेश जी आप आइए मेरे घर भोजन बनाना है अब गणेश जी बेचारे पौना ओना लेकर के आए पूरी छानने अब गणेश जी बेचारे पंद्रह बीस दिन पंद्रह दिन पूरी छाने और हाथ जोड़ करके बोले माता जी क्षमा चाहता हूँ हमारे भी दुठू बेटा है शुभ लाभ दुठू नाती है योग छेम दुई पत्नी है रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ते हैं हमको छुट्टी दे दीजिए सीता जी ने कहा जाइए अब इसके बाद भोजन बनाने के लिए आ गई रिद्धि सिद्धि ये भी बेचारी बाईसवें दिन हाथ जोड़ के बोली माता जी हमें भी जाने दीजिए बोली जाइए इसके बाद भोजन बनाने के लिए आ गए नौ निधि ये भी हाथ जोड़ करके पच्चीसवें दिन बोली हम जा रहे हैं राम जी आकर के बोली सीता जी से पंडित जी भोजन कर रहे हैं 
सीता जी ने कहा अगर एक बार इनका पेट भर जाता तो कसम खा लेती कि किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराती इतना ज्यादा खाते हैं और तब तक सत्ताईसवें दिन सवेरे राम जी ने फिर पूछा जानकी जी पंडित जी भोजन ठीक ठाक सीता जी ने कहा अगर इनका पेट आज नहीं भर गया तो हम प्राण त्याग देंगे सत्ताईस दिन से चौबीस घंटा लगातार भोजन चल रहा है बीच में बिल्कुल ना रुकना ना थकना अखंड हरि कीर्तन सुना होगा अखंड रामायण सुना होगा लेकिन अखंड भोजन चले वो भी सत्ताईस सत्ताईस दिन कुबेर बेचारे जा जा करके अपना खजाना देखे कि कहीं हमारे यहां से तो नहीं जा रहा है सब अंत में सत्ताईसवें दिन लगा जब सीता जी की कि अब मर जाएंगे तो हाथ जोड़ करके राम जी बोले अगस्त जी से अब भोजन बंद कर दीजिए और जैसे भोजन बंद किए अगस्त जी बोले थोड़ा जल मिल जाता तो अच्छा हो जाता सीता जी ने कहा इधर आइए इधर आइए राम जी ने कहा क्या कहा सत्ताईस दिन भोजन किया है तो चौवन दिन पानी पिएगा इस नाते जल्दी से हाथ जोड़ लो कि भोजन जैसे तैसे हो गया पानी नहीं पिला पाएंगे राम जी बोले आप तो संत हैं एक कल्प में भोजन एक जन्म में भोजन कर लिया अगले जन्म में पानी पी लेना अगस्त जी बोले ठीक है ध्यान लगाया द्वापर आ गया और जितना बारिश हो रहा है सब अगस्त जी साफ करते जा रहे हैं इस नाते ब्रज में बाढ़ नहीं आई ग्वाल बाल बहे नहीं इस तरह से ब्रज का रक्षा हुआ और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को स्थापित किया और जब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने स्थापित किया तो परीक्षी जी ने पूछा महाराज जी गोवर्धन पर्वत है कौन कहा जब सेतुबंध रामेश्वरम का निर्माण हो रहा था तो तमाम पर्वत लगाए गए तमाम पत्थर लगाए गए हनुमान जी को आदेश था खाली आप पर्वत ले लेकर के आओ और हम पुल बनाने का कार्य कर रहे हैं नल नील ने इनको कहा था और हमारे हनुमान जी जानते कितना पर्वत ला रहे थे एक बार में राम नाम मुख में धरो और गदा धर लिए काधे और तीन तीन जो जन के पत्थर रोम रोम में बांधे हनुमान जी एक एक रोम में तीन तीन जोजन का पत्थर बांध करके ला रहे थे अब सोचो हनुमान जी कितने बलवान हैं एक रोम में तीन तीन जोजन का पत्थर बांध करके ला रहे थे हनुमान जी और ला करके सारा पर्वत दे रहे थे नल नील को और जैसे हनुमान जी ने गोवर्धन को उखाड़ा गोवर्धन जी बोले आप संत हैं कहा तो कहा कि संत का काम यही है कि कोई वैसा हो उसको उजाड़ दे गोवर्धन जी हाथ जोड़ करके कहने लगे हनुमान जी बोले संत का काम वसे को उजाड़ना नहीं है लेकिन अगर कोई उजड़ा हो उसको भगवान तक पहुंचा दिया जाए ये काम तो संत का है तो हमें कहा पहुंचाओगे बोले राम जी के चरण से जोड़ देंगे अब गोवर्धन जी बड़े गदगद हुए कि मुझे राम जी का चरण मिलेगा लेकिन जैसे ही आधी दूर लेकर के पर्वत को आए तब तक राम जी ने कहा जो पर्वत जहां है वही रख दिया जाए काम पूरा हो गया अगस्त जी बोले वाह प्रभु अब हम ना तो घर के रह गए ना घाट के रह गए तो हनुमान जी बोले जब यही करना था तो काहे उखड़वा दिया बेचारे को तो हनुमान जी से राम जी ने कहा चिंता ना करना द्वापर में हम अपने हाथ से इनकी पूजा करेंगे तो आज भगवान ने गोवर्धन पूजा किया और इंद्र दस श्लोकों में भगवान की स्तुति की अच्छा आप लोग पूछेंगे कि ब्रह्मा जी चालीस श्लोकों में स्तुति की और इंद्र जी दस श्लोकों में लेकिन ब्रह्मा जी पर नहीं रीझे इंद्र पर क्यों रीझ गए भगवान का कर्तव्य है भगवान का कार्य है कि भगवान के भक्तों को जो भगवान से दूर करता है वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो भगवान प्रसन्न नहीं होते और भगवान के भक्तों को भगवान के करीब ले आवे वह कितनी भी बड़ी गलती कर दे तो भगवान कहते हैं जाओ तुम्हारी सारी गलती हम क्षमा कर रहे हैं बोली सचिदानंद भगवान की जय ये भगवान की कृपा है ध्यान दीजिएगा भगवान ने कहा कि इंद्र हम तुम्हें क्षमा करते हैं लेकिन इंद्र ध्यान दीजिएगा मा में ऐश्वर्य श्री मधानो दंड पाणी न पश्यती तम भ्रंशयामी संपद भ्यो यक्ष चेच्छा मनोग्रह भगवान कहते हैं कि इंद्र तुम्हारी गलती नहीं है जो व्यक्ति धनवान हो जाता है वो व्यक्ति किसी को पहचानता नहीं है जो बलवान हो जाता है वो किसी को पहचानता नहीं है जो थोड़ा सा पद पर पहुंच जाता है वो किसी को पहचानता नहीं है 
तो भगवान कहते हैं कि इसी नाते मैं उसका धन धीरे धीरे नष्ट कर देता हूँ और जब नष्ट हो जाता है तो फिर हाथ जोड़ करके काका जयराम जी की बाबू जयराम जी की अच्छा एक बात होता है जब तक पद पर हैं तब तक बोलने का तरीका बदल जाता है कि नहीं बदल जाता और जैसे पद समाप्त हुआ तैसे और काकी ठीक है चाचा भैया बाबू बच्चे है ना जब तक पद पर हैं तब तक वो दिन याद नहीं आता कि हाँ हमारा भी किसी दिन बुरा दिन आएगा इस नाते राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का और ये जीवन कागज का पुड़िया पानी परे गल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवन है ये जीवन है सूखी लकड़ी आग लगे जर जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का और एक बात और बता दू ना सोहे ना सोहे हो जो लोग बाय ताल में सो रहे हैं कान खोल करके सुन ले आप कथा सुनने आवे और चाहे ना आवे देखो आप दो ही लोग आएंगे तभी हमारे परिवार हैं दो हजार लोग आएंगे तभी हमारे परिवार हैं घर पे बैठ के सुने तभी हमारे परिवार हैं पांडाल में बैठ करके तभी हमारे परिवार हैं ये जो कैमरा चल रहा है ना 140 देश में लोग इस कथा को देख रहे हैं कहा तक 140 देश में इस लोग इस कथा को देख रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से ये जितने लोग बैठे हैं सबका फोटो बाहर जा रहा है बोली सचिदानंद भगवान की जय और आप लोग अपने अपने मोबाइल पर चेक कर लेना कि जो कथा यहाँ चल रही है हमारे नाम से स्वामी आलोकानंद जी महाराज तुरंत आपका ये सब पूरा व्यवस्था यहाँ आ जाएगा लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी शोभा कैसे है